Achei até que era um avião, ainda até olhei assim pra cima, falei, nossa, que barulho estranho. Aí na mesma hora que a gente veio olhar ali atrás das bancas, só viu a poeira, assim, parecia uma neve. A primeira laje em cima já tinha feito um barulho, mais ou menos aí na volta de 11 e meia, mais ou menos. Aí os técnicos veio pra dar uma olhada, foi a hora que aconteceu, que o prédio desabou, que caiu. O prédio estralando e os trabalhadores saíram correndo pra lá. É. Caiu assim, ele foi entortando no primeiro aqui. Todos os pedreiros que trabalhavam na obra conseguiram escapar a tempo, o que levou o corpo de bombeiros a acreditar que não havia feridos no meio dos destroços. Só que horas depois, a família de Aguimar apareceu e contou que o técnico ainda não tinha voltado para casa. Nós tivemos que utilizar algumas máquinas para que a gente pudesse remover com todo o cuidado possível para tentar evitar que se essa vítima estivesse no local e estivesse com vida, ainda pudesse resgatá-la. Não era um operário da obra, não trabalhava aqui e nunca tinha vindo nesse local. Veio fazer uma vistoria técnica justamente e possivelmente para detectar é, algum problema que já havia sido relatado. E nesse exato momento a obra veio realmente a, ao chão. Os familiares da vítima acompanharam todo o trabalho de resgate que foi auxiliado por cães farejadores. Muito abalados, ninguém quis gravar a entrevista. Devido ao que aconteceu aqui, a estrutura desta edificação da frente também ficou abalada. Daqui a gente consegue ver que algumas vigas ficaram expostas e um novo possível desabamento não está descartado. Foi justamente este risco que retardou o trabalho das equipes de resgate nesses últimos três dias. Nesse exato momento, o que tem que ser feito é um escoramento de toda a estrutura. Isso deve começar hoje, agora pela parte da manhã, e deve, vai ser alugado durante a semana. Além disso, duas casas em construção foram interditadas. Uma delas fica colada ao local do acidente e ficou desse jeito aí. É, que foi interditado pela Defesa Civil. Essa parte, essa casa que a gente está em cima dela aqui agora, no momento, ela vai ser demolida um pedaço. A área está isolada, para parte dela foi cercada por tapumes. O curioso é que a obra de seis andares já era notificada pela GFIS desde 2016, por não estar devidamente autorizada. Mesmo assim, o serviço continuou.